En este programa hablaremos de una preocupante crisis en América Latina y el Caribe, el sobrepeso infantil. Descubriremos los datos detrás de esta problemática y las acciones necesarias para abordarla. Lo vemos juntos en Panorama. Una nueva alarma se enciende en nuestra región. Suenan las voces de alerta en torno a la obesidad infantil en América Latina. Un nuevo reporte de UNICEF revela que en América Latina y el Caribe el sobrepeso afecta a más de 4 millones de niños y niñas menores de 5 años y a casi 50 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad. La prevalencia de sobrepeso está solamente aumentando cada año más y también entre los niños pequeños y los niños mayores siempre está aumentando. Los menores afectados tienen un mayor riesgo de mantener estas condiciones en edad adulta. Esto conlleva enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y una menor esperanza de vida. Esto hace que la propensión que ellos tengan para tener problemas crónicos como diabetes, problemas en el hígado como el hígado graso y también lo que es de problemas arteriales como la presión arterial, esto hace que las complicaciones lleguen a una edad temprana. En la región, la prevalencia de sobrepeso infantil entre adolescentes, incluyendo la obesidad, supera el promedio mundial y ha aumentado durante las últimas dos décadas. En niños y niñas menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso ha pasado del 6,8% en el año 2000 a 8,6% en 2022, lo que se traduce en 4,2 millones. Con respecto a niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años, la prevalencia ha aumentado del 21,5% en el año 2000 al 30,6% en 2016, alcanzando los 49 millones. Uno de los principales determinantes de este sobrepeso infantil son los entornos obesogénicos que promueven el consumo de alimentos no saludables y limitan la actividad física. La educación nutricional debería ser una asignatura como cualquier otra que se recibe en el colegio, porque hace parte del autocuidado. En América Latina estos entornos abundan, especialmente en áreas urbanas. En áreas urbanas eh, muchas veces la comida es más cara que, que en áreas eh, rurales y hay mucha más acce acces accesibilidad de comidas no saludables, hay mucha más promoción de comidas no saludables. La clave, según los expertos, es limitar dietas con excesos de azúcares grasas y sal. Principal sería consumir alimentos de origen natural, pero no de origen natural en paquete, porque ningún producto que en un paquete te ponga es natural significa que sea sano. Desde el sector médico también señalan el camino a soluciones más amplias a nivel regional. Muchas comunidades no tienen acceso a una comida o una canasta básica de cosas nutricionales y desgraciadamente tienden a utilizar mucho más alimentos económicos para poder satisfacer el hambre. Otros países como Chile tomaron hace años sus propias medidas relacionadas con el etiquetado de alimentos. El objetivo principal de esta ley es cuidar eh, la salud de niños y niñas eh, para... Eh, para prevenir estas enfermedades crónicas y la obesidad eh, en, la más, en la más tierna infancia y en la edad adulta joven. En el contexto, la prevención y la colaboración son clave para garantizar que los niños y niñas crezcan sanos y sin sobrepeso. ¿Y ustedes creen que los gobiernos deben incidir más en soluciones para evitar la obesidad infantil? ¿O que es una responsabilidad que recae en las familias? ¿Conocen casos cercanos de esta problemática? Si les pareció interesante este vídeo, por favor pulsen el botón de me gusta y compartan sus ideas aquí en los comentarios. No se olviden tampoco de enviar este vídeo a sus amigos y familiares para que estén al corriente de esta situación. ¡Hasta la próxima!